Alors, on va commencer par lire euh, Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Jésus lui répondit, et là, il répond à, à la femme de Samarie. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors Jésus-Christ savait très bien que sa parole serait reçue différemment d'un lieu à un autre, qu'il serait très loin de faire l'unanimité partout où il irait. Il savait surtout que les vrais adorateurs ne sont pas légions, car la porte qui mène à la vie éternelle n'est pas large, elle est étroite. Qu'est-ce que rendre témoignage aujourd'hui eh Bien Rendre témoignage aujourd'hui pour les croyants, c'est dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Ou alors, c'est prendre des versets bibliques pour les expliquer en rapport à ce qu'ils en, en ont compris ou en rapport à leur vécu. Mais pour la plupart, ces témoignages ne donnent pas soif. Si on parle de l'eau qui coule, si on parle de sa structure, de ses effets sur l'organisme, est-ce que cette eau donne soif Est-ce que cela vous donne soif de parler de l'eau comme cela Non, la soif ne s'explique pas pour la ressentir. Elle ne se commande pas. C'est un réflexe de l'organisme qui crée ce besoin parce que des récepteurs internes ont détecté un manque. Si on transpose ce phénomène sur la soif aux croyants, eh bien les chrétiens, dans leur grande majorité, se sont dirigés vers la foi en Dieu sans en avoir réellement besoin. Ils boivent une eau sans avoir soif, ou alors ils boivent une eau qui leur donne encore plus soif. Ah, mais dans leur témoignage, ils vous diront qu'ils avaient eu soif et qu'à un moment donné, cette soif s'est étanchée grâce à leur nouvelle foi en Dieu. Mais beaucoup se sont leurrés. Beaucoup se sont trompés sur leur soif. Ils avaient soif, oui, mais d'autres choses, d'autres choses que d'eau divine. Ils avaient soif de connaissances, soif d'être séduits par des paroles les amenant à se valoriser, en comprenant des choses que d'autres ne comprennent pas, ou en suivant des rites et des coutumes que d'autres ne pratiquent pas. Ils avaient soif de domination, de recevoir une autre lumière sur eux, ou alors d'être rassurés en se sentant sous la protection d'un groupe, ou d'un savoir bien intentionné qui prône l'amour et le salut. Mais la soif, c'est autre chose. C'est un réflexe de survie. Être privé d'eau, être déshydraté, ça peut avoir des conséquences dramatiques et ça peut entraîner même la mort. Donc répandre de l'eau divine comme cela un peu partout en se disant que ceux qui auront soif la prendront, c'est un peu faire comme Jésus le disait, c'est-à-dire donner des perles à des pourceaux. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. On remarquera que ce qui est d'autant plus important ici, c'est le contexte, le contexte dans lequel Jésus dit cela. Il, est, il dit ces choses dans Matthieu, chapitre 7, et il met en garde contre un mauvais jugement, une manière de voir hypocrite, où on ne discerne même pas la poutre dans son œil. Par conséquent, notre témoignage n'est pas à donner comme ça, au hasard, en pâture, à n'importe qui, car c'est agir en parfaite hypocrite. C'est être hypocrite que de le faire ainsi. Nous devons avant tout répondre à des besoins précis. Alors que la forme de témoignage la plus répandue aujourd'hui, eh c'est de parler de sa foi à tout va, comme on jetterait son pain à la surface de l'eau. Mais tout, fin, tout, tout bien considéré, c'est pour répondre en fait à un besoin, celui de soulager sa conscience, en se prouvant à soi-même qu'on fait le bien, qu'on sait faire le bien. C'est encore une manière d'agir en hypocrite. Rendre témoignage, cela devrait être indépendant de notre volonté. Ça veut dire, rendre témoignage, c'est être au bon endroit, avec la bonne personne, et savoir que c'est le Saint-Esprit qui remplit notre bouche et qui nous rend utile en permettant d'être une aide pour l'autre. Alors reconnaissons que notre témoignage n'a aucun mérite. La couronne, c'est celle de notre Dieu. C'est lui qui rend témoignage à travers nous. Les évangiles nous donnent un très bon exemple avec la femme de Samarie qui vient puiser de l'eau au puits de Jacob. 
C'est le, les deux versets qu'on vient de lire au début du message. Jésus, là, n'a rien prémédité. Il devait passer par la Samarie pour retourner en Galilée. Il s'est assis, là, près d'une fontaine, parce qu'il était fatigué de son voyage. Ça, c'est ce que nous dit le texte biblique. Et ses disciples, quant à eux, étaient partis en ville acheter des vivres pour le voyage. Jésus ne leur a pas demandé de le laisser seul parce qu'il avait quelque chose d'important à faire. Rien n'était prévu. Jésus ne savait même pas ce qu'il allait faire et dire avec cette femme de Samarie. Lorsqu'il lui a dit « Tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari », eh bien ces paroles de connaissance sont arrivées subitement pendant qu'il ouvrait la bouche. Elles ne sont même pas passées par une réflexion. Ces paroles sont arrivées exactement de la même manière qu'elles sont arrivées à Moïse ou aux autres prophètes. Nombre 12, 7 à 8 « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. » Vous voyez par conséquent, le Père qui est dans les cieux avait, lui, en toute évidence, préparé la situation. Il avait organisé la rencontre entre Jésus et la femme de Samarie. Il est là le vrai témoignage. Il est vraiment là le témoignage puissant de notre Père. C'est se laisser conduire par notre Père céleste sans vouloir toujours, toujours préméditer, arranger nous-mêmes les choses à notre façon. Le mauvais témoignage n'est pas forcément dans ce qu'on dit de vrai ou de faux. Le mauvais témoignage, c'est le plus souvent de ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit qui est vrai ou qui est faux. Forcer les choses, par exemple. Forcer le destin. Vouloir toujours tout contrôler. C'est rendre un faux témoignage. Laisser agir le Seigneur en se laissant diriger par lui, c'est le vrai témoignage. Alors vous me direz, l'un n'empêche pas l'autre car nous avons besoin quand même dans notre vie d'anticiper les choses, de prévoir pour mieux organiser. Oui, sauf que dans nos sociétés occidentales, nous fonctionnons exclusivement sous ce modèle très paralysant. Nous sommes complètement assujettis à un modèle strict de gestion et de contrôle. On programme tout, pas seulement les ordinateurs, hein, mais on programme son cerveau, on fait un emploi du temps strict, L'agenda. L'agenda est devenu la référence de l'homme et de la femme moderne. On nous a appris dès l'enfance, je devrais même dire dès l'école, à la maternelle, à organiser les choses. Il faut planifier son temps, il faut organiser son travail, planifier son énergie, ses temps de repos, ses loisirs, ses vacances, ses projets, même ses idées. Où est la place à l'imprévu ce qui laisse la place à l'imprévisible passe pour des improductifs aujourd'hui. Ils passent pour des paresseux. Et même, on peut le dire, ils passent pour des idiots dénués de toute forme d'intelligence. Même le chrétien est invité, lors d'enseignement, à planifier son témoignage. On lui demande de parler chaque jour de sa foi à au moins une personne, par exemple. On lui demande de lire sa Bible plusieurs fois par jour. On lui demande de prier aussi à certaines heures de la journée. On lui expose le plan du salut qu'il faut dupliquer autour de lui. Un plan souvent composé de trois, quatre étapes, donc une méthode bien définie, avec un grand A, avec un petit A, etc. Et c'est pareil pour la guérison, c'est pareil pour les baptêmes. Tout doit être organisé, méthodique, tout doit suivre une logique. Et où est la place de l'improvisation Il n'y en a pas. Pas de place à ce qui n'est pas prévu. Dans les sociétés orientales, rien n'était fait de la sorte. Les disciples, lorsqu'ils se sont mis à aller par deux dans les maisons, ils n'avaient pas grand-chose comme indication. Rien sur leur lieu de rencontre. Rien sur ce qu'ils devaient dire. Rien sur le nombre de jours à passer. Juste une consigne sur la paix qu'ils devaient annoncer sur la maison accueillante et de la poussière qu'ils devaient secouer de leurs pieds en cas de mauvais traitement. C'est un peu léger comme programmation, vous ne trouvez pas Jésus non plus, dans ses déplacements, ne prévoyait pas à l'avance ce qu'il allait dire ou faire. Hormis certaines dates et certaines fonctions, c'est vrai, qui étaient planifiées, 
On peut le dire, par exemple, comme aller à Jérusalem pour la Pâque, il n'y avait pas grand-chose hein, qu'il qu planifiait. C'est vrai que les fêtes, elles sont importantes parce qu'elles marquent un moment bien spécial pour se réunir, et surtout un moment pour se préparer spirituellement. Mais remarquez le plus souvent, Jésus nous montre dans ses déplacements qu'il les fait parce que la situation le lui oblige. Parce qu'il n'a pas vraiment le choix de faire autrement. S'il reste, c'est que sa dernière heure est arrivée. Il part d'un endroit parce qu'il est chassé ou poursuivi par des religieux. Il va en Galilée. Là, c'est le contexte de la femme de Samarie. Alors, il va en Galilée non pas parce qu'il a une mission spéciale à faire, mais parce que le nombre croissant de baptisés, qui devient beaucoup plus important qu'avec Jean le Baptiste, eh bien, ce nombre de baptisés gêne considérablement les pharisiens. Alors, sans en poindre l'opposition et refusant d'être confronté à la violence, Jésus décide de partir. Vous voyez, c'est la situation présente, c'est le contexte qui nous montre ce qui est mieux de faire et de ne pas faire. Et pour celles et ceux qui se laissent conduire par notre Seigneur, vous remarquerez, ou vous avez sans doute déjà remarqué, qu'à ce moment-là, eh bien, Dieu pourvoit très rapidement à nos besoins, à tous nos besoins. Avec notre projet de déplacement vient tous les moyens, l'envie, le faire et le vouloir, mais aussi le financier, la logistique, l'humain, bref tout. Et bien souvent les difficultés s'estompent d'un seul coup pour laisser la place à un déroulement logique, un déroulement qui coule de source. C'est pourquoi ceux qui se disent « Ah, il faut que je déménage et que j'aille ailleurs », sans avoir trop, sans savoir trop où, mais pour faire comme les autres, eh bien, ils ne réalisent pas que les choses sont beaucoup plus simples et naturelles que cela. Dieu fait toujours en sorte que cela devienne évident. Prenons le voyage de Paul, Paul qui devait partir à Rome. Dieu a commandité depuis le début qu'il irait à Rome. Et tout a commencé dans le livre des actes, on le lit au chapitre 23, verset 11. C'est pendant la nuit, suivant une forte persécution, qui aurait d'ailleurs dû lui coûter la vie, que le Seigneur fortifia l'apôtre en lui annonçant qu'il ira rendre témoignage à Rome de la même manière qu'il l'a fait à Jérusalem. Mais Paul ne se doutait pas dans quelles circonstances il irait témoigner. Il était à dix mille lieues, il était loin de s'imaginer que ce sont les persécutions qui vont finalement l'emmener devant les grands, les grands de ce monde, les grands gouverneurs. Et pour qu'ils se défendent, un tribun, un commandant militaire, vint à le protéger d'une foule meurtrière. Puis l'esprit l'inspira à parler de sa nationalité romaine afin d'échapper au fouet, sans parler, sans parler de tous les complots pour l'assassiner qu'il a esquivé en rendant encore, encore des témoignages aux différents gouverneurs et aux rois. Son voyage pour Rome avait comme but de se défendre d'accusations de religieux juifs devant César. Donc, c'est en tant que citoyen romain, prisonnier, qu'il franchit les frontières et qu'il est escorté et qu'il est placé sous haute protection jusqu'à Rome, comme on le ferait pour un homme très important. Il fut en fait sous la garde d'un officier militaire, un centurion, nommé Julius, avec son escorte. Mais pendant son voyage, ces chaînes furent plus symboliques que réelles. Et ces chaînes ne l'empêchèrent aucunement d'être à l'origine de prodiges et de miracles. D'un mal, le fait d'être prisonnier, eh bien Dieu s'est joué de la situation pour qu'elle soit un avantage pour le témoignage de Paul. C'est dans ce sens qu'on peut dire que tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Paul n'a pas rendu témoignage en se pavanant des bénédictions que Dieu lui a accordées. Il n'était pas là, en dimanche, devant une foule d'admirateurs à raconter ses miracles et ses abondantes bénédictions. Il a rendu en fait témoignage comme, de, comme devant prouver qu'il n'était pas un criminel. Et cela à la manière d'un avocat, en se défendant et en montrant que sa foi en Dieu est justice, qu'il était, lui, autrefois un pharisien, c'est vrai, un persécuteur de chrétiens, un ennemi du bien, et qu'il est devenu un défenseur de ceux qui cherchent la paix, la justice en Christ, et surtout sans nuire pour autant à personne. Parmi tous ceux qui écoutèrent son témoignage, lui aussi, il fut comme Jésus, il ne fit pas l'unanimité. Pourtant, 
des miracles, des actes de délivrance, des assemblées se sont constituées par lui. Il en a fait, il en a fait des choses avec le Seigneur. Non, décidément, ce n'est pas ce que nous faisons ou pas, ce, ce n'est pas ce que nous disons ou pas non plus, ni la portée de nos arguments qui convainc de justice, mais seul le Saint-Esprit. À Rome, Paul avait loué une maison et il recevait beaucoup de monde. Et nous lisons dans les dernières lignes des actes des, des apôtres la chose suivante. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Et là, Paul reprenait les mots du prophète, des prophètes, comme celui d'ailleurs d'Esaïe, pour réaffirmer que le cœur de ce peuple, ce cœur étant devenu insensible et dur, c'est pour cette raison qu'il ne croit point. C'est pour cette raison qu'ils ne comprennent rien et qu'ils ne se convertissent pas. Alors, si vous êtes dans cette situation, il faut arrêter de chercher. Arrêter de chercher dans tel verset ou dans tel credo religieux les bases de votre foi. La foi, elle est en Jésus-Christ, ou elle n'est pas. Tous les prophètes ont été traités de menteurs, d'usurpateurs, de fous. Jean le Baptiste n'a pas échappé à la règle. Quand Jésus parlait de son témoignage, c'était pour montrer qu'il n'était lui aussi pas bien reçu du tout. Jean disait dans Jean 3, 31, « Celui qui est venu d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est venu de la terre est de la terre. Et il parle comme venu de la terre. Et celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. » Voilà la conclusion. Personne ne reçoit son témoignage. Vous voyez, personne ne prend véritablement au sérieux ce qui vient vraiment du ciel. Les prophètes, les apôtres, on rit de ce qu'ils disent. On méprise ce qui est saint et on valorise ce qui est vil, sans importance et qui vient de la terre. On dit oui, mais ouais, ce prophète dit vrai pour telle chose, mais il est charnel pour telle autre, parce qu'il n'est pas parfait, il est comme nous tous, il est faillible. Sauf, sauf une chose quand même, qu'en jugeant de la sorte, un homme ou une femme juge selon la chair. Croyant juger selon l'esprit, eh bien il se juge lui-même. Ce que dit l'apôtre Jean au chapitre 3 et au verset 33, eh bien c'est à prendre très très au sérieux et c'est même à méditer. Il y a une porte qui se ferme ou alors il y a une porte qui s'ouvre pour vous à ce moment-là. Je lis le verset. « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Si on croit que ce verset est inspiré, alors soit on a affaire à un prophète qui reçoit tout de l'esprit, parce que les, Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure, soit il ne reçoit rien, rien. Alors, s'il ne reçoit rien, c'est qu'il n'est pas prophète. Il n'y a pas trois ou deux alternatives, il n'y en a qu'une. Car Jésus-Christ confirme qu'un véritable prophète, un prophète qui vient du ciel, ne peut recevoir l'esprit à mesure, par morceaux, par petits bouts, un petit peu de l'esprit, un petit peu de la chair, un petit peu du ciel, un petit peu de la terre, un petit peu de vérité. Ah, un peu de mensonge. Mais attention, c'est à vous de faire votre propre popote, votre propre cuisine. Non, il en va de la responsabilité du Seigneur. Le Seigneur prépare ses prophètes comme lui-même se prépare. Si vous pensez qu'un prophète est préparé comme un homme, venant de la terre, alors vous pensez aussi que la terre est supérieure au ciel. Vous ne voyez pas ce qui descend du ciel. En fait, vous voyez les choses célestes à travers la petite lorgnette de votre propre niveau de spiritualité. Car on ne peut juger des choses qu'à travers sa propre vision. Et si cette vision est charnelle, eh bien votre spiritualité restera charnelle. Une chose est sûre en tous les cas. Dieu ne nous demande pas de butiner sa parole comme le font les abeilles en cherchant leur pollen sur les fleurs. Il n'y a pas un tel qui dit un peu vrai pour cela, et un tel qui dit un peu vrai pour autre chose. 
Dieu ne veut pas que nous soyons des girouettes cherchant le sens du vent, mais au contraire, il veut des hommes, il veut des femmes matures qui savent où se trouve la manne du jour, qui savent où se trouve la nourriture, cette nourriture qui les amènera à persévérer dans les moments difficiles. Car en fait, que démontrent ceux qui cherchent toujours partout où se trouve la vérité Ils démontrent simplement qu'ils ne connaissent pas encore le vrai mobile de leurs actes. Alors, et je dis cela en toute modestie, mais si vous vous posez encore la question, réécoutez le message, relisez-le en partant du début, sans oublier de prier notre Père Céleste, qu'il vous amène dans un état, dans un état d'âme propice à l'écoute et à la sagesse. Attention, cet état est difficilement acceptable, très difficilement acceptable par les désirs humains, car nous devons absolument diminuer pour qu'il grandisse. Qui doit grandir Le Saint-Esprit, bien sûr. Amen.